assalamu alaikum so i am here today uh, with a lecture that is about cervical descent and cervical elongation uh, basically hum uh, major differential points discuss karenge between cervical descent and cervical elongation kya fark hota hai and how can you differentiate uh, both the conditions during examination so what is cervical elongation uh, cervical elongation jaise ke naam se samajh mein aa raha hai ki cervix ka lamba ho jana aur descent matlab cervix ka niche aa jana lekin dono conditions mein the patient will present with something coming out of vagina aur hame usko uh, differentiate karna hoga ki either it is cervical elongation ya ye cervical descent hai differentiate karna kyun zaroori hai if the uh, coming out of cervix is associated with uterine prolapse so the treatment uh, would be same lekin agar sirf cervical elongation hai and the uterus is intact at its normal position to which a treatment hai that would be different theek hai to uske liye we should know ke kya condition hai aur kis tarike se hame approach karna hai treatment ka ओके सो एज यू ऑल नो कि नॉर्मल लेंथ जो है सर्विक्स की वो कितनी होती है इट इज़ अराउंड 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर ओके देर आर टू पार्ट्स ऑफ सर्विक्स विजाइनल एंड सुपरा विजाइनल बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ दोनों पार्ट्स जो पार्ट सर्विक्स का विजाइना में है और जो पार्ट विजाइना से ऊपर है दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं सुपरा विजाइनल पार्ट एलोंगेशन ऑफ सुपरा विजाइनल पार्ट इज एसोसिएटेड विद यूट्राइज प्रोलैक्स अच्छा जो सर्वाइकल एलोंगेशन है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक सुपरा विजानल है और एक विजानल एलोंगेशन जो सुपरा विजानल एलोंगेशन है मतलब सर्विक का वो पार्ट जो कि विजाइना से ऊपर है वेन एवर इट इज लॉन्गेटेड इट इज एसोसिएटेड विद यूट्राइन प्रोलैप्स मतलब जब भी यूट्राइन प्रोलैप्स होता है तो सुपरा विजानल पार्ट ऑफ सर्विक्स वो भी साथ में एलोंगेट हो जाता है अब चाहे आप उसको सर्वाइकल डिसेंट कह लें या सुपरा विजानल एलोंगेशन ऑफ सर्विक्स कह लें It becomes elongated due to strain imposed by pull of cardinal ligaments to keep cervix in position. अब होता क्या है कि uterus जो है वो prolapse होते हैं नीचे खिंच रहा है। जब uterus खिंच रहा होता है तो जो cardinal ligaments होते हैं they also get stretched क्योंकि cervix तो अपनी जगह पे ठीक है। uterus के लिए जो cardinal ligaments हैं वो weak हो गए। उसकी support weak हो गई है। तो जब वो नीचे की तरफ prolapse हो रहा होता है तो ligaments में खिंचाव की वजह से cervix का भी वो हिस्सा खिंचता चला जाता है जो कि uterus के साथ supra vaginally attached है। तो supra vaginal elongation हो जाती है of cervix। अच्छा, this is inactive है ये uterus की जो कि हमें पता ही है सब कुछ में सबसे important चीज़ है वो ये है कि आप ये देखें कि this is cervix और cervix का ये supra vaginal part है, ठीक? जो कि इस्तेमाल ऑफ यूट्रस के साथ कनेक्टेड है और दिस इज विजाइना पार्ट क्योंकि विजाइना में दिस इज विजाइना और विजाइना में जो ले डाउन कर रहा है वो सर्विक्स का विजाइना पार्ट है तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये है सुपरा विजाइन पार्ट और ये विजाइनल पार्ट ठीक है ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स विजाइनल और कंजनाइटल एलोंगेशन ऑफ द सर्विस इसको कंजनाइटल एलोंगेशन भी कहा जाता है तो जब भी विजानल पार्ट ऑफ सर्विस इलांगेटेड होगा यूट्रस भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है सुपरा विजानल पार्ट भी अपनी जगह पे इंटैक्ट है सिर्फ जो पार्ट विजाइना में है वो इलांगेट हो जाएगा तो दिस इज ऑलवेज कंजनाइट ऑलवेज कंजनाइट विजानल पार्ट इज ऑलवेज इलांगेटेड कंजनाइट में रीजन्स क्या हो सकते हो सकते हैं कि इन फीमेल्स को जो कि यंग एज में प्रेजेंट करती हैं उनको क्रॉनिक सर्विसाइटिस हो सकता है जिसकी वजह से क्रॉनिक सर्विसाइटिस में होता क्या है सर्विस की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वहाँ कंजेशन हो जाती है वेजल्स जो हैं दे बिकम वेजो डायलेटेड कंजेशन हो जाती है एंड इट विल प्रोड्यूस सम हाइपरट्रॉफी एंड मेक्स सर्विक्स लुक्स बल्कि सर्विक्स बल्कि लगने लगता है एंड इट्स साइज इंक्रीज तो विजानल पार्ट जो है सर्विक्स का वो एलोंगेटेड हो जाता है तो दिस इज द विजानल और कंजेटल एलोंगेशन ऑफ सर्विस अब हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू थोड़ी सी अलाइनमेंट जरा सी डिस्टर्ब हो गई है ओके सो वी विल भी डिफ्रेंशिएटिंग इन बिटवीन सुपरा विजान लॉन्गेशन एंड कंजेटल लॉन्गेशन अच्छा जो सुपरा विजान लॉन्गेशन है इसको आप सर्वाइकल डिसेंट भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद यूट्राइन प्रोलैप्स तो द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन दीज टू कंडीशन विल बी द सेम एज द डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन द सर्वाइकल डिसेंट एंड कंजेटल लॉन्गेशन ऑफ द सर्विस ठीक ओके सो जैसे मैंने बताया कि सुपरा विजान लॉन्गेशन ऑफ सर्विस इट इज एसोसिएटेड विद यूक्राइन प्रोलैप्स 
इंस्ट्राजाइनल विषय में होगा क्या इमेजिन कर सकते हैं डेफिनेटली यूट्रस भी नीचे आ रहा है और सर्विक्स का अपर पार्ट भी नीचे आ रहा है तो जो फॉर्नस होंगे जो शेलो स्पेसेस होते हैं ऑन साइड्स ऑफ विजाइना दे विल बी नैरो क्योंकि विजाइना विल बी फिल्ड विद सर्विक्स एंड यूट्रस तो डेफिनेटली फॉर्नस नैरो हो जाएंगे उनका साइज छोटा हो जाएगा कंजनाइल इलांगेशन में ऐसा नहीं होता इसमें फॉर्नस डीप होंगे क्योंकि सिर्फ विजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स इलांगेट होकर हाईमेन से बाहर आ रहा है बाकी सब कुछ अपनी जगह पे इंटेक्ट है तो फॉर्नेस विल बी डी नॉर्मल जो फॉर्नेस होते हैं वो वैसे ही मिलेंगे आपको तो ये एक पहला डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है कि जब आप एग्जामिन करेंगे पर विजानल एग्जामिनेशन करेंगे तो सुपरा विजानल लॉन्गेशन में ऐसा लगेगा कि फॉर्नेस बहुत शैलो हो गए हैं जब आप साइड स्पेसिस में अपनी फिंगर्स को एग्जामिन करेंगे तो वो लगेगा कि बिल्कुल छोटे शैलो फॉर्नेस हैं अच्छा दूसरा सुपरा विजानल लॉन्गेशन में विजानल सर्विस इज नॉर्मल लेंथ विजानल सर्विस इज बिलोंग दिस इज वेरी इंडस्ट्रूड सुपर विजाइन लॉन्गेशन में यूक्रेन बॉडी इज नॉर्मल इन साइज और कंजेनाटल लॉन्गेशन में ऑल्सो यूक्रेन बॉडी इज नॉर्मल इन साइज यूक्रेन बॉडी विल भी नॉर्मल मतलब साइज में नॉर्मल होगी सुपर से फर्क ये है कि सुपर विजाइन लॉन्गेशन में नीचे आ जाएगी और इसमें इट विल बी अलग नॉर्मल पोजिशन यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इज इंक्रीज इन सुपर विजाइन लॉन्गेशन यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इसमें इंक्रीज हो जाएगी और इसमें यूट्रो सर्वाइकल लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज इन कंजेनाटल लॉन्गेशन ऑफ द सर्विस ओके सो वॉट इज यूट्रो सर्वाइकल लेंथ आप यूट्रस और सर्विक्स की लेंथ को जो मेजर करते हैं वो चाहे सुपरवजाइन लॉन्गेशन हो या कंजरवेटिव लॉन्गेशन हो लॉन्गेशन तो हो रही है तो लेंथ यूट्रस और सर्विक्स की दैट विल बी इंक्रीज इन बोथ ऑफ दीज कंडीशन अच्छा दीज आर टू डायग्राम्स सिर्फ समझाने के लिए कि इलांगेशन बेसिकली होती कैसे है डायग्राम दिस शोज एलोंगेटेड सुपरावजानल सर्विस तो ये यूक्रेन यूक्रेन बॉडी है ठीक है जिसका पॉजिटिव सरफेस दिखाया हुआ है एंड दिस इज द एलोंगेटेड पार्ट ऑफ सुपरावजानल पार्ट ऑफ द सर्विस और ये सर्विस का पोर्शन वो जो विजाना के अंदर होता है इट सीम साइड बल्कि लेकिन नॉट एलोंगेटेड एंड दिस शोज हाइपरट्रॉफिक एलोंगेटेड सर्विस अच्छा जी इसमें अगर आप देखेंगे तो अब ये तो कमिंग आउट ऑफ विजाना दिखाया हुआ है इसको लेकिन जिस इज द विजाना पार्ट ऑफ द सर्विक्स दैट इज बल्कि कंजेस्टेड एंड इट इज कमिंग आउट एंड दिस इज द विजाना पार्ट दैट इज इलांगेटेड ओके सो व्हाट आर द सिम्टम्स सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते ऑफ सुपरा विजान लॉन्गेशन इट इज द सेम एज द पेशेंट हु प्रेजेंट विद यूट्राइन प्रोलैप्स लाइक प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं बाउल सिम्टम्स या डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन इनकम्प्लीट एम्पिंग ऑफ ब्लैडर डिस्पैरोनिया दीज आर द सेम सिम्टम्स विच पेशेंट प्रेजेंट इन यूट्राइन प्रोलैप्स अगर विजानल पार्ट की हम बात करें तो वेन एवर देर इज विजानल पार्ट लॉन्गेशन इट कैन प्रेजेंट द सेंसेशन ऑफ समथिंग कमिंग डाउन सेम एज दैट इन यूट्राइन प्रोलैप्स डिस्पैरोनिया and also infertility. Uh, so why infertility? Congenital है difficulty in intercourse. So the patients they basically present with primary infertility due to cervical descent or cervical elongation. Cervical descent compared with congenital cervical elongation. तो ये difference जो हमने थोड़ा पीछे भी किया है अब इसे कुछ और points भी हम discuss कर लेते हैं अच्छा अब इसमें आ, हम जो है सर्वाइकल डिसेंट को यूक्रेन कोलेप्स कह रहे हैं और दिस इज कंजेंटल लॉन्गेशन ऑफ द सर्विस और विजानल लॉन्गेशन सो यूक्रेन कोलेप्स और सर्वाइकल डिसेंट बेसिकली मोस्टली प्रेजेंट्स फीमेल दे प्रेजेंट इन ओल्ड एज एंड दे हैव हाई पैरिटी एंड दिस कंजेंटल लॉन्गेशन इट अकर्स इन यंग फीमेल्स एंड दे आर मोस्टली नली ग्रेविटा नली पैरा बिकॉज दे मोस्टली प्रेजेंट विद प्राइमरी इम्पोर्टेंट external os appears outside the vulva with shallow fornices this we have discussed the fornices and the vaginal vault are at the normal level the level of the spine this we have also discussed okay fornices may deep honge because the uterus and the supravaginal part they are at their normal position elongation of supravaginal portion of cervix this we uh, also know and in this the portion vaginal is portion of the cervix is elongated but not the supravaginal it yields on straining and in valsalem test okay uh, it comes out when there is uh, when we ask a female to strain or when we do valsalem test but it does not yield on straining or upper traction with the valsalem ye jaisa hai waisa hi rahega 
it is it remains outside it does not go inside so and it does not heat because uh, this is the uh, vaginal part of the cervix which is elongated and it remains outside in third degree prolapse the thumb and fingers can meet together above the fundus so we know that when third degree prolapse so we how do we second and third degree prolapse so we know that in third degree prolapse your fingers can meet above the level uh, of the fundus this means that all of the uterus has come down अगर आपकी फिंगर्स के बीच में यू फील अ ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द यूट्राइन फंडस सो दिस मीन्स दिस इज सेकेंड इंटरव्यूट डिफरेंशियल डायग्नोसिस बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि वायवास में उस चीज में किया जाता है तो इसकी डीडी दोनों की डीडीज में आ सकता है सर्वाइकल एंडोमेट्रल पॉलिस क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस गार्टर सिस्ट वजैनल सिस्ट डायबिटिक हाउ विल यू डिफरेंशियल पॉलिप्स हैं इन्वर्जन ऑफ यूट्रस है गार्टर सिस्ट अच्छा एक तो लोकेशन से थोड़ा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसे यूरेथ्रा डायबिटिकुलम इट विल बी प्रेजेंट एंटीरियर टू दी यूरेथ्रा कनेक्टेड विद द ब्लड अब अगर आप इसमें जो है साउंड टेस्ट करेंगे या मेटेलिक कैथोडर डाल के देखेंगे तो इट विल भी कनेक्टेड विद द ब्लड कंटिन्यूटी में आपको फील होगा ये विद द यूरेथ्रा पॉलिप्स की अगर हम बात करेंगे तो पॉलिप्स इफ दे आर कमिंग आउट ऑफ द विजाइन आपको फील हो रहे हैं तो दे आर इरिड्यूसेबल सेम विद द गार्टनर सिस्ट विजैनलिस ऑल दीज आर इन रिड्यूस रिड्यूस नहीं हो सकेंगे जबकि प्रोलेप्स इज रिड्यूस इन क्रॉनिक इन्वर्जन ऑफ यूट्रस यू विल नॉट फील द सर्विक्स सर्वाइकल ओपनिंग आपको नहीं पता चलेगी बट द यूट्राइन फंडस विल बी बेट विच विल बी आउट साइड ऑफ द विजैना और बहाइन तो ये कुछ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू द पोजिशन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द साइट आप जो है इसको डिफ्रेंशिएट करके कंक्लूजन तक या डायग्नोस तक पहुंच सकते हैं ओके इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सर्वाइकल इलांगेशन और डिसेंट की सर्जिकल मैनेजमेंट कैसे करनी है तो इफ देर इज विजैनल इलांगेशन ऑफ द सर्विक्स जो कि विजैनल पार्ट अगर इलांगेटेड है तो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ जो भी इनका ट्रीटमेंट है दैट वुड बी एम्प्रोडेशन ऑफ सर्विक्स या जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल इलांगेशन ठीक है या मैनचेस्टर रुपए कह रहे हैं उसको तो दिस इज दिस वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन फॉर फीमेल्स हु प्रेजेंट विद द सर्वाइकल इलांगेशन जरी So thank you so much. This is a short lecture. This may came and I tried to do examination points. Hote hain basically, jo aski thi, usse jaate hain why why belong to se. So usko hum thoda sa review karein ki kaise jo hai aap differentiate kar sakte hain in between these conditions or examples ko aap kis tarike se answer kar sakte hain. Hope it would be beneficial. Jazakallah.